Salutare dragilor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi m-am gândit să vă prezint o prăjitură foarte pufoasă și fragedă cu adaos de măr proaspăt și migdale sau nuci care pur și simplu se topește în gură. Rețeta blatului este o piatră de temelie în bucătăria franceză și cea italiană din ea derivând multe alte rețete clasice. Să vedem de ce avem nevoie pentru ea. Ingrediente 300 de grame de ou, ceea ce înseamnă aproximativ 6 bucăți, preferabil la temperatura camerei. 200 de grame de zahăr, 30 de grame de zahăr vanilat, asta înseamnă 4 pliculețe, dacă nu îl folosiți, Înlocuiți cu zahăr normal. 200 de grame de făină, 3 nule sau 480. Opțional, jumătate de plic de praf de copt. Opțional, două lingurițe de aromă de vanilie și unt. 3 mere potrivite, dulce acrișoare. O mână de fulgi de migdale sau nucă măcinată, adică 40-50 de grame. Și puțin unt gras pentru un stava. Mai întâi curățăm de coajă 3 mere dulce acrișoare, le tăiem în sferturi, le scoatem căsuța cu semințe și le feliem subțire. Nu folosim bucăți mari de fruct, pentru că se vor duce la fundul prăjiturii. Le dăm deoparte, chiar dacă se oxidează puțin nu are nicio importanță. Ungem bine o formă cu unt gras. Eu folosesc aici o formă rotundă de tort, cu diametrul de 24 de cm, dar se pot utiliza și forme de chec, forme dreptunghiulare de prăjituri și așa mai departe. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric am ales un program care dă căldură sus și jos, plus ventilator. Pentru această minunată prăjitură, baza este oul. El dă structură și face aluatul aerat și pufos. Nu făina, cum este cazul în aluaturile dospite. Prin urmare, este foarte important să avem cantitatea corectă de ou. Însă, după cum vedeți, ouăle din același cofrag sunt vizibil diferite între ele ca dimensiune. Prin urmare, utilizând 6 bucăți, niciodată nu veți avea aceeași cantitate. Trebuie să cântăriți. Eu am aici 297 de grame, ceea ce este bine. Dar dacă aveți lipsuri mai mari, trebuie să compensați. Cum? Mai întâi bateți un ou cu furculița, apoi completați cantitatea lipsă. Transferați oule într-un castron încăpător cu gura largă și puneți tot zahărul odată peste ele, împreună cu zahărul vanilat. Mixați la viteză maximă. Acest tip de aluat, făcut prin mixarea ouălor întregi cu zahărul, se numește genoaz. În unele rețete de genoaz, Mixarea se face pe baie de aburi pentru a produce o spumă mai stabilă, dar este în regulă și așa. Ceea ce trebuie să rețineți este că mixarea durează 10 minute sau chiar mai mult dacă aveți un mixer mai leneș, așa că nu vă impacientați. Știm că aluatul este suficient spumat când devine mai consistent, paletele mixerului lasă urme vizibile în aluat și formează panglici în castron, așa cum vedeți aici. În făină amestecăm praful de copt. Acesta nu este absolut obligatoriu, dar vi-l recomand ca o plasă de siguranță, în caz că amestecați prea mult la încorporarea făinii. Cu ajutorul unei strecurători, cernem făina în strat mai grosuț pe toată suprafața castronului. O încorporăm în spuma de ou cu o paletă de silicon cu mișcări blânde, prin învăluire. Nu lucrăm mai mult de câteva secunde. Imediat ce făina a dispărut în spumă, cernem alt strat. Procedăm identic până terminăm făina. Nu insistați să încorporați bine, bine fiecare adiție de făină în acest moment. La sfârșit, mai adăugați aromă de vanilie și unt, dacă doriți să o folosiți, bineînțeles, și jumătate din cantitatea de migdale sau nucă. Acum, după ce toate ingredientele au fost adăugate, 
puteți să insistați un pic cu amestecatul, în caz că se ivesc petice de făină uscată. Turnăm jumătate de aluat în tavă. Punem jumătate din cantitatea de mere, așa, pe muche. Apoi, cealaltă jumătate de aluat și cealaltă jumătate de mere. Deasupra, presărăm restul de migdale sau nucă măcinată. Dăm la cuptorul preîncălzit, la 170 de grade Celsius, timp de aproximativ 45 de minute. Poate dura o idee mai mult sau mai puțin, în funcție de cuptorul fiecăruia. Așa arată când este gata. Îl lăsăm să se răcească cel puțin 15 minute, timp în care se va lăsa puțin. Este normal. Apoi îl desprindem de marginile tăvii, îndepărtăm inelul, îl așezăm pe un platou de servire și cernem deasupra puțin zahăr pudră pentru decor. Acum să tăiem o felie, să vedem cum arată și interiorul. Așa arată. Este extraordinar de pufos, aerat, moale și fraged. O rețetă pe care trebuie neapărat să o încercați. Vă pup, dragilor! Nu mai bine.